O vídeo definitivo, todas as suas dúvidas respondidas aqui. Por que, que apareceu o Joker na última cena? Por que, que os jogos são como eles são? O que, que é Borderland afinal? O que, que era aquela câmera na última cena atrás da Rainha de Copas? E por que Alice em Borderland numa série 100% japonesa? Fala, amante das séries, tudo bem? Mário Porto aqui, e sim, esse vídeo não tem achismo, não tem teoria, são as respostas definitivas exatamente como você quer que seja respondido. Então vamos lá, a primeira pergunta vai em cima para a gente poder entender toda a série em si. Por que Alice em Borderland, se é uma série 100% japonesa? Porque ela é uma referência direta a Alice no País das Maravilhas. Tá, até aí tudo bem. Mas não é. A gente tem que entender a história Alice no País das Maravilhas para poder entender o que, que acontece em Borderland. Em Alice no País das Maravilhas, ela desmaia e tudo o que acontece no País das Maravilhas é fruto da imaginação dela. Então tudo aquilo é o ponto de vista da Alice. Quando ela chega lá, ela encontra vários personagens da mente dela, simplesmente como gatos coloridos e guardas reais que são cartas de baralho enumeradas. Olha como já começa a fazer a referência aí. Quem que é, quem é que manda no País das Maravilhas? A Rainha de Copas. E quem que são aquelas pessoas que estão abaixo da Rainha de Copas, que respondem diretamente a ela, mas que estão acima de todo mundo nesse país? São aqueles representados pelas cartas de figura. Valetes, rainhas e reis. Dentre todas as outras referências, isso é o mais importante que você precisava saber para entender o porquê de jogos é, ligados, né? jogos que têm referência a cartas de um baralho, principalmente as cartas de figuras. Segunda principal pergunta, o que é Borderland afinal? Você tem que entender que Borderland é a grande metáfora dessa série. Border é uma palavra americana que significa fronteira. Borderland terra da fronteira. E border pode até mesmo ser usado como limbo dependendo do contexto. Então borderland nada mais é do que de fato o limbo. Então já não é mais uma teoria, a série também representa exatamente como no mangá. No mangá eles deixam isso bem claro, que eles estão no limbo. Na série fica aquela coisa meio assim, dando a entender. Por isso até que no outro vídeo eu falei sobre ser uma teoria, mas não está definido era sim o limbo, eles estavam a todo instante lá no limbo. Então Borderland, terra da fronteira, essa fronteira, essa beirada, essa borda, nada mais é do que uma borda do mundo espiritual. Quando as pessoas morrem, ou quando as pessoas estão para morrer, quase morrendo, elas vão direto para esse limbo. Algumas que ainda não morreram, têm a chance de voltar para o mundo, do, mundo dos vivos. E quem é o grande responsável por isso? Ele. Não obviamente o Joker, mas o chamado barqueiro. Para muitas religiões é isso que acontece. É uma pessoa que representa o barqueiro, que faz a travessia entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então beleza, você já entendeu que Borderland é sim o limbo. É aquele, aquela fronteira ali que está decidindo quem é que morre de vez e quem é que volta a viver. Porém, o que são os residentes? Para muitas religiões, existem pessoas, né, almas, que quando vão para o limbo, permanecem lá. Elas não têm direito nem para ir ao purgatório para saber se desce ou se sobe. Elas permanecem em Borderland. Elas permanecem no limbo. Lembra daqueles dois que sobreviveram à, à cadeia, né, aquela, aquele jogo do Valete na prisão? Aqueles dois são os, os dois únicos que dizem que querem permanecer, querem ser residentes de Borderland. Exatamente, são eles que vão ficar ali e provavelmente eles serão as próximas cartas de figura que comandarão os jogos para as próximas pessoas que chegarem em Borderland. E qual é a grande metáfora então de toda a série? Todos aqueles que sofreram com a queda do meteoro, tenham eles morrido de vez, tenham eles sofrido algum acidente sério que deixou eles desacordados, seja em coma completamente ou como Arizu e alguns dos outros que tiveram seus corações parados, seja como for, basicamente todo mundo que sofreu e perdeu a consciência definitiva ou provisoriamente, foram diretamente para o limbo. E a metáfora está em... Eles estão sofrendo, passando por desafios, que faz com que a alma deles tenha força 
de vontade e tenha força espiritual para conseguir retornar ao mundo dos vivos. Então essa é a grande magia, essa é a grande metáfora e por isso que Borderland é o limbo. Os desafios que eles estão sofrendo lá dentro do limbo são os desafios até que eles estão sofrendo aqui no mundo dos vivos. Seja com pouco sangue, seja com batimento cardíaco muito baixo, seja com alguma parada cardíaca. Então a todo instante o limbo e o mundo dos vivos estão conectados e conversando entre si. A grande prova disso é a Kani, que ela dentro do limbo ela perde a perna no primeiro jogo dela. E o que, que acontece quando aparece a última cena lá do hospital? A Akane também está sem perna. Então tudo que acontece na vida real representa de alguma forma dentro do limbo. Então o um resumo rápido é isso. Borderland é a metáfora que diz que quando você vai para o limbo, quando você está ali prestes a morrer e você chega ao limbo, você vai passar por uma série de provações, vários desafios para determinar se você é uma pessoa forte o suficiente para merecer voltar à vida. E quem leva você de volta seria o barqueiro, aquela pessoa que determina quem vai e quem vem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Essa é a grande beleza da série Alice in Borderland. Agora a gente vai para a nossa terceira pergunta. E talvez a mais importante. Por que o Joker? Por que, que ele aparece naquela última cena? O que, que ele está fazendo ali? Aí entra uma questão muito delicada, porque no mangá, o Joker, ele é o barqueiro. Ele é a pessoa que vai trazer de volta as pessoas do limbo e vai trazer de volta para o mundo dos vivos. Inclusive no mangá, é ele que fala diretamente com o Arizu, perguntando se ele quer ser um residente do limbo, se ele quer ser um residente de Borderland, ou se ele quer voltar ao mundo dos vivos. E numa das conversas até, o barqueiro, o Joker, pergunta se o Arisu acha ele uma pessoa muito ruim ou uma pessoa muito boa e ele diz, não, você é apenas justo. Essa é a representação do Joker. Porém, meus amigos, e por que eu fui tão enfático no outro vídeo dizendo que vai sim ter uma terceira temporada? Porque não adianta, tudo depende do dinheiro, tudo depende da fama que essa segunda temporada vai ter. E é por isso que eles colocaram aquela carta lá no final. Porque mesmo que não tenha uma terceira temporada, os bons produtores não poderiam fechar 100% da série explicando tudo mastigadinho. Eles tinham que deixar alguma coisa no ar com uma sensação de que possivelmente tenha sim uma terceira temporada. E foi exatamente por isso que a carta Joker aparece ali em cima da mesa no hospital. Por quê? Caso tenha uma terceira temporada, a janela tá ali, a janela tá aberta, é só entrar pela janela da terceira temporada. É simples assim. Então tudo depende do dinheiro em si. Caso faça um grande sucesso sim, a janela está ali para uma terceira temporada e ele já, está, ele já tem um gancho maravilhoso, que é a carta Joker em cima da mesa. Agora a quarta pergunta, a melhor resposta de todas, e isso ninguém até agora falou. E isso é o mais importante até aqui. Por que os jogos são do jeito que são? É o ponto de vista do limbo pelo Arizu. Isso praticamente ninguém tinha se ligado ainda, e praticamente ninguém está falando isso em local nenhum. Todo o limbo é um local. O que é o limbo? O limbo ele já existe há milhares, possivelmente há milhões de anos. Então por que, que os jogos são futuristas? Por que, que os jogos têm armas? Por causa da cabeça, da consciência, no caso do inconsciente, do Arisu. O limbo, ele é um local para onde todo mundo vai, mas o que acontece lá dentro, acontece pelo ponto de vista de quem vai lá para dentro. E Alice em Borderland nada mais é do que o limbo visto pelo ponto de vista do Arisu. Essa é a grande jogada, essa é a grande questão e isso responde Muitas perguntas. Mas Mário, como que pode então ser o ponto de vista do Arisu se todo mundo está participando e de repente todo mundo está no hospital? Lembra que eu falei no último vídeo da consciência compartilhada, da consciência universal, universal o inconsciente coletivo? Tudo isso praticamente mostra que todos eles estão conectados. E quando eles estão no limbo, eles estão infinitamente mais conectados, como eles se conhecessem e pudessem interagir. Então imagina que Alice em Borderland está sendo o ponto de vista do Arisu. Por quê? Olha quantas cenas apareceram nas duas temporadas do Arisu jogando jogos de violência, jogos de tiro, jogos de ação. 
E olha o que, que acontece dentro do Limbo. Jogos de tiro, jogos de ação, jogos com muito sangue, exatamente como ele joga os jogos dele. Então imagina que se a gente visse Alice em Borderland pelo ponto de vista da Usagi, por exemplo, os jogos não seriam como foram aqui em Alice in Borderland. Eles poderiam ser jogos de montanhismo, desafios de escalada, de triatlon, desafios que têm a ver com ela e com o que ela vivia. Digamos que o ponto de vista fosse do Aguni. Alice in Borderland todo poderia ter como plano de fundo uma grande guerra. Então, na verdade, Alice in Borderland é um ponto de vista do limbo, justamente do Arisu. E a última pergunta, o que, que era aquela câmera atrás da Rainha de Copas? Algo bem simples. Lembra do final da primeira temporada, em que eles estão numa central de monitores, onde tem ali milhares de monitores, e tem várias pessoas, alta tecnologia, e parecia que cada lugar de Borderlands estava sendo filmado? Como que estava sendo filmado? Por essas câmeras escondidas. Aquela câmera ali só foi vista pelo Arisu porque a Rainha de Copas permitiu que ele visse intencionalmente para mexer com a cabeça dele e fazer ele começar a acreditar naquelas teorias que ela vai jogando. Inclusive esse jogo é tão sensacional que provavelmente um dos próximos vídeos vai ser eu falando só sobre o jogo da Rainha de Copas. Então, o que era aquela câmera? Nada! Simplesmente ela foi colocada ali para sacanear com o Arisu. Nada mais além disso, não existe nenhuma teoria por trás disso. E a última cena da primeira temporada deixa isso bem claro. E aí, tirei todas as suas dúvidas? Ainda tem mais? Eu posso gravar mais vídeos. Escreve aqui embaixo para mim quais são as suas dúvidas e não esquece que agora é a sua vez. É um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!